is someone who is kind. Honest. Spirited. Yeah. Welcoming. A friend. The Lancer is the community that we have here. Good morning, how's it going you guys? The Lancer family is very supportive of each other. I feel like I have 838 brothers and sisters. I can depend on them and they can depend on me. I really like the academics, the curriculum spoke to me just through its science department because I'm a science guy. And I heard that they had American Sign Language, I was like, oh, I'm going here. My favorite class at Kennedy is English. When I write, I can create whatever I want. If you have the perseverance to accomplish your dreams, you can really do anything. Teachers and counselors at Kennedy Catholic hold students to a high standard help you excel and work you to be the best person that you could be. I love how the teachers connect with the students. Someone who makes you feel special every day. And just someone to talk to when you're down or if you need help with anything. The teachers have taught me to advocate for myself. They know what's best for their students and they really care about them. In everything that we do at Kennedy, whether it's football games, whether it's going to mass, whether it's our classes or the retreats, we're all part of the Lancer family. The Lady Lancer Club is a chance for all the girls at Kennedy Catholic to get together and form the lifelong friendships that Kennedy provides. It helps us to get to know each other well. I learned a lot of team building skills from being in the drama department. I just really love music, it's what I'm passionate about. In my leadership class, I have learned like so much. All of the leaders here are really awesome. Just in everything that we do, you can see it shine through. The Lancer family is acceptance. Everybody here is so supportive and active in their spirit and sports. And they're just like my sisters. <laughs> my coach pushed me to be a better athlete and better student. He's always there for me. She's also really passionate about the game. Passion, integrity, grit. They really inspire me to be a better person. At Kennedy Catholic, my faith has grown immensely. Georgia! I love the chapel because you can go in there whenever you need to, and it's a good place to just reflect. One of the ways that I have grown the most in my faith at Kennedy has been through all of the retreats that we have. When we did service at the freshman retreat, it really made me feel more a part of my faith. I definitely grew spiritually. Over the past four years at Kennedy Catholic, I have grown incredibly as a person. You can really do anything. There's a will, there's a way. My vision of myself in the future is to go to college and hopefully become a pediatric nurse. I would like to study business in college. Probably be working for Microsoft or Google or something like that. I'm lucky enough to be graduating with 28 credits, uh, which sets me ahead of the game and helps me get into the schools that I wanted to get into. I'm attending Western Washington University this fall. Gonzaga University School of Nursing. University of British Columbia. Washington University in St. Louis. Take my advice and come be a Lancer. Be a Lancer. At Kennedy Catholic. I found my home. At Kennedy Catholic. Come be a Lancer. It'll be the best decision you've ever made. Be a Lancer! You'll always have a friend here. สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในวันเสาร์นะครับพบกับพี่เบสอีกครั้งกับ Gen Channel นะครับวันนี้เราเราได้รับเกียรติพิเศษมากๆเลยนะครับจากสปิเกอร์2ท่านนะครับในส่วนของโรงเรียน Kennedy Catholic High School นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ใกล้ๆกับเมืองซีแอตเทิลนะครับสำหรับวันนี้เรามีคุณมิสเดนิสแวงนะครับก็เป็น Associate Director ของในส่วนของ International Education เข้ามาร่วมวันนี้นะครับแล้วก็มีน้องแป้งซึ่งเป็นสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับโอเค Good morning Dennis how are you Good morning from Thailand I'm sorry Good morning Seth I'm great how are you Good good okay um, Could you please introduce yourself a little bit and then we're gonna ask uh, Nong Bang to join uh, to to introduce herself and then we're gonna start uh, talking to her Absolutely I appreciate the opportunity to join you I am Denise Warnke and I'm with Kennedy Catholic High School I work in international admissions for the Office of International Education. So I help with 
um, interviewing all of the students who are interested in applying to attend our school. And I also uh, work with our marketing team um, to design literature, materials, and promotional items. All right. So that's Thank you, my guys. that's my role. Yes. Thank you so much, for All right. So after this, we're gonna come back and talk to you. We we may spend around ten minutes to talk about, uh, with Nongbang in in Thai. I'm sorry for this. You may stuck with us with Thai language for ten minutes. <laughs> Wonderful. All right. Thank you. สำหรับเดี๋ยวผมจะคุยกับน้องแป้งนะครับในช่วงแรกของการคุยในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกับน้องแป้งก่อนประมาณสักสิบนาทีนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตการใช้ชีวิตที่อเมริกากับที่เคนเนดีไฮนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณดานิสจะมาอธิบายในส่วนของเวนนะครับน้องแป้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณน้องแป้งมากนะวันนี้มาจอยกันนะครับน้องแป้งแนะนําตัวเองนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันครับผมค่ะก็ชื่อแป้งนะคะเราก็เรียนจบจากแคนดี้คาร์ลิกไฮสคูลคลาส2021ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ University of Utah เรียนเกี่ยวกับ Environmental Sustainability Study ก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทรัพยากรค่ะโอเคเยี่ยมมากเก่งมากโอเคพี่เบสถามนิดนึงทำไมตอนแรกถึงตัดสินใจไปที่แคนาดีอะครับค่ะคือก่อนที่แป้งจะไปที่แคนาดีนะคะแป้งเป็นนักเรียนแรกปีอ่ะเนาะแล้วแป้งก็รู้สึกชอบชอบการเรียนการสอนแบบอเมริกันแล้วแป้งก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแป้งอยากกลับมาเรียนอีกอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องแรกๆเปลี่ยนอ่ะเราจะเป็นเราจะเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลเนาะแต่ว่าเราด้วยความเป็นนักเรียนต่างชาติเราจะเรียนไม่ได้เนาะเราก็จะต้องหาโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนเพื่อเขาเรียนทีนี้แป้งก็คุยกับปรึกษากับผู้ปกครองเนาะแล้วก็ตกลงเลือกเคนดี้แคทอลิกเพราะว่าหนึ่งเคนดี้แคทอลิกอยู่ไม่ไกลจากเซียเทิลคือคือมันอยู่แบบใกล้เหมืองมากๆทันสปอร์ตเทชันก็คือสะดวกในการไปที่ต่างๆซิงเซียเทิลเป็นเมืองที่จัดแป้งรู้สึกว่ามันจะเลิศมากๆค่ะตอนที่แป้งไปอยู่ก็มีทั้งมิวเซียมเป็นมีมิวเซียมมีหลายๆอย่างให้เราทำค่ะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่แป้งเลือกก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะคาเดมิกค่ะเพราะว่าเคนเนดีแคทอลิกเนี่ยมีคลาสมากมายให้เลือกเป็นพวกอีเล็กทีฟคลาสที่แปลว่าเป็นคลาสที่เขาเรียกอะไรดีคะตัวเลือกเหรอคะที่เหมือนให้เราเลือกว่าเราสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็ไปเรียนซึ่งหลายๆคะก็คือน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็มีเรื่องกิจกรรมเรื่องกีฬาที่แป้งคิดว่าเป็นอีกหนึ่งจุดน่าสนใจที่ทําให้หลายๆคนเลือกเคนดี้เหมือนแป้งค่ะโอเคครับตอนแรกน้องแป้งไปแลกเปลี่ยนย้อนกลับไปก่อนตอนตอนที่ก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนเนาะภาษาอังกฤษของน้องแป้งเป็นยังไงบ้างแล้วตอนที่ไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเราเราเราอึดอัดไหมในการปรับตัวหรือว่าปรับตัวยากไหมอันนี้พูดถึงตอนที่ไปแลกเปลี่ยนก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะ move ไปที่แคนาดีครับผมคือตอนแรกเหมือนแป้งก็คือเรียนภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆอะค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะก็เหมือนหลายๆคนใช่ไหมคะที่แบบเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เราเพราะเหมือนตอนแป้งไปแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือแป้งไปแลกเปลี่ยนที่อะไรบามาเนาะทุกคนก็จะใช้เป็นสาวเลยอะค่ะทุกคนก็จะ speak สาวแอคเซนต์คือตอนแป้งไปตอนแรกแป้งก็จะมีแบบไม่เข้าใจบ้างว่าแบบเขาพูดอะไรกันด้วยความที่เป็นแอคเซนต์อะไรเงี้ยเราก็ยังแบบไม่เข้าใจแล้วเหมือนก็มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องปรับตัวนอกจากเรื่องภาษาก็จะมีเรื่องวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะคะที่เราจะต้องแบบเหมือนไปอยู่ที่นั่นแล้วเนาะเราก็จะต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับชีวิตประจําวันให้คุ้นเคยกับสิ่งที่เราทําในอีกแบบสิบเดือนข้างหน้าอะไรแบบนี้ครับโอเคหลังจากนั้นพอผ่านไปหนึ่งปีละภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นพอสมควรเห็นผลค่ะแป้งรู้สึกว่าด้วยความที่เหมือนแบบว่าเราจะต้องพูดทุกวันเนาะด้วยความที่เราจะต้องพูดทุกวันจะต้องใช้มันทุกๆวันนะคะไปเรียนทุกภาพก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเนาะแป้งก็รู้สึกเหมือนว่ามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะค่ะโอเคได้แล้วตอนที่เข้ามาอยู่ที่ตอนที่เลือกแคนาดีไฮครับตะกี้พี่เบสถามไปแล้วเนาะว่าเออทําไมถึงเลือกแคนาดีไฮเนาะแล้วพอก่อนที่จะไปแล้วพอไปจริงแล้วเนี่ยเอ้มันเหมือนกับที่เราเห็นในวิดีโอไหมอะไรเงี้ยสมมุติน้องยังเด็กๆไทยที่ที่กำลังดูวิดีโออยู่เนี่ยหรือดูข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเงี้ยอยากรู้ว่าพอไปจริงแล้วน้องแป้งมองว่าเอ้ยมันเหมือนมันก็เหมือนในวิดีโอแหละแล้วแล้วเราเป็นยังไงบ้างในตอนต้นที่ไปถึงแคนาดีครับผมตอนไปถึงแป้งรู้สึก
ซึ่งอันนี้ก็คือความบันทัดใจอย่างหนึ่งเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสังคมในโรงเรียนแปลว่ามันดีมากๆค่ะคือทุกๆคนก็คือเหมือนแบบว่าต้นรับเราดีมากๆเหมือนแบบเราไปถึงเนี่ยเรายังแบบเข้ากับคนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยไปถึงวันแรกๆก็จะมีกิจกรรมเหมือนฟิลแบบว่าให้เราได้รู้จักคนอื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมโอเคแล้วอย่างในห้องเรียนหนึ่งเนี่ยครับตรงแป้งมันมีจํานวนเด็กเยอะไหมต่อคลาสอะไรเงี้ยต่อคลาสที่แป้งเคยเทคนะคะมันก็จะไม่เยอะค่ะประมาณคลาสที่เยอะที่สุดที่แป้งเคยเรียนก็ประมาณสิบเก้ายี่สิบคนอะไรประมาณนี้ค่ะน้อยน้อยมากๆก็จะมีประมาณหกเจ็ดคนค่ะอ๋อโอเคหกเจ็ดคนถึงประมาณยี่สิบก็จริงๆมันเป็นคลาสที่ไซส์กําลังดีเนาะแล้วเทียบกับแลกโรงเรียนที่หนูไปแลกเปลี่ยนที่อาลาบามาล่ะจำนวนไซส์มันซาสเอ่อคลาสไซส์มันใหญ่กว่าไหมคะโรงเรียนรัฐบาลเออคือด้วยความที่โรงเรียนรัฐบาลที่แป้งไปเนาะเป็นโรงเรียนเล็กมากๆที่นี้ทั้งโรงเรียนก็คือมีร้อยกว่าคนนะคะแต่ okay. อย่างเคนเนดีเนี่ยก็จะมีประมาณแบบพันก็ง่ายโอ้ยเกินเยอะอ่ะเคนเนดีใหญ่กว่าเยอะอะแต่ว่าคลาสเคนเนดีจะเล็กกว่ามากๆด้วยความที่เหมือนเคนเนดีเขาก็จะพยายามพยายามให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงแบบทีเชอร์เราก็ให้ทีเชอร์เข้าถึงนักเรียนทุกคนอะไรแบบนี้ค่ะด้วยความที่เหมือนแบบอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะถามเขาได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็ค่ะได้โอเคน้องแป้งถามนิดนึงเนื่องจากหนูมีประสบการณ์ทั้งสองฝั่งแล้วทั้งทั้งกรณีที่ไปแลกเปลี่ยน J1 เนาะแล้วก็จบจากกรณีที่เป็นจริงๆคือ F1 เนาะใช่ค่ะความแตกต่างระหว่างชีวิตของการเป็นนักเรียน J1 กับ F1 มันหนูมีมีแนะนำบ้างอยากให้หนูแนะนำนิดนึงว่าอยากให้เห็นภาพว่าเอ้ยข้อแตกต่างคืออะไรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยลองลองลองลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือจริงๆแปลว่ามันก็มีแบบจุดที่แตกต่างกันหลายจุดนะคะอย่างเรื่องโรงเรียนเนี่ยก็คือจุดหนึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนซึ่งที่แป้งพูดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องในรัฐบาลเนี่ยไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าด้วยความที่โรงเรียนที่แป้งไปเนาะมันเล็กมากๆมันเลยทําให้เห็นแบบความแตกต่างมันเลยเยอะอะค่ะอโอเคใช่คือเหมือนแบบว่าอย่างพอเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมีความแบบว่าโรงเรียนจะซัพพอร์ตเรามากมากมากกว่าเหมือนแบบว่าพูชเราให้แบบไปเลือกทําอะไรที่เราแบบชอบเลือกอนาคตเราอะไรเงี้ยเขาจะช่วยหมดเลยอะค่ะโอเคค่ะแล้วคุณครูก็อาจจะ supportive มากกว่าหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็จะพวก counselor อะไรพวกนี้ที่เป็นครูแน่ๆหรืออะไรพวกนี้ก็จะแบบ support เรามากๆค่ะอืจะมี academic advisor ที่มาช่วยเราอะค่ะเรื่องว่าแบบสมมติเราอยากเข้ามาหาลัยนี้ก็จะแบบเราไปนั่งคุยกับเขาได้เลยว่าแบบเราอยากเข้ามาหาลัยนี้หรือว่าเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าเราอยากเข้ามาหาลัยอะไรเขาจะช่วยเราหาข้อมูลหมดเลยค่ะแล้วเขาจะช่วยเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเอกสารยังไงเราซึ่งพวกเราเนี่ยถ้าสมมติพวกเราไปเรียนเคนเนดีเนาะก็จะเป็นนักเรียนต่างชาติเหมือนแปงใช่ไหมคะซึ่งเคนเนดีเนี่ยก็จะมี international department ที่ช่วยเรื่องที่ช่วยทุกเรื่องอะคะ่ะเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติอยู่แล้วด้วยอะคะ่ะโอเคได้เฮ้ยพี่เบสถามเรื่องนี้นิดนึงมันอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงแต่ว่าลักษณะของเด็กนักเรียนในโรงเรียนอ่ารัฐบาลของเด็กอเมริกันเนาะกับเด็กนักเรียนในเอกชนมันมันมีความแตกต่างกันในความรู้สึกหนูบ้างไหมในความคิดหนูอะจริงๆแปลว่ามันก็แตกต่างนะคะเพราะว่าเหมือนโรงเรียนที่ตั้งไปเนาะด้วยความที่โรงเรียนเล็กเมืองเล็กอย่างเงี้ยความคิดคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันแตกต่างกันมากค่ะโอเคเข้าใจได้ต่อมามาเรามาคุยเรื่องของของเมืองนิดนึงเนาะเข้าใจว่าตัวแคนาดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองเซียโตลจริงๆเนาะอาจจะอยู่ชานเมืองใช่ค่ะอยู่ในเมืองชื่อบูเรียนซึ่งก็ประมาณขับรถประมาณสามสิบนาทีค่ะแต่ว่าซึ่งมันก็จะมีบัสมีไรเรียลซึ่งพาเราไปถึงเซียเทอเลยอะค่ะอ๋อก็คือเขาคือถ้าเราไม่มีรถขับเราก็สามารถที่จะนั่งรถเอ่อพับบิคทรานสปอร์ตเข้าไปในเมืองได้ยากใช่ซึ่งพับบิคทรานสปอร์ตเซียเทอเนี่ยแป้งชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันมันมันไปง่ายหมดเลยอะค่ะแบบว่าเนี่ยขึ้นบัสหรือขึ้นขึ้นไรเรียลซึ่งแป้งชอบไรเรียลมากเพราะว่ามันก็เหมือนใครๆยังไงคือรถไฟฟ้าพาเราขึ้นไปแล้วเราก็นั่งถึงแล้วเราก็ลงนะคะซึ่งมันผ่านคือไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งบัสก็มีคล้ายๆ BTS จากจากที่ดิวเรีย
มีหลายๆอย่างเยอะแยะมากค่ะโอเคแล้วนอกจากในเมืองถ้าสมมุติว่าวันไหนที่เราไม่ได้เข้าไปในเมืองซีแอตเทิลอย่างเงี้ยค่ะแถวแถวบิลเรียนนะคะมันมันมีอะไรให้ช้อปปิ้งไหมถ้าเราไม่ได้อยากเข้าไปในเมืองแถวแถวบิลเรียนมันมีความมันมีทาวเซ็นเตอร์มีร้านอาหารมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมอุ้ยมันก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารไทยก็มีค่ะอยู่ไม่ไกลโรงเรียนเลยอยู่ใกล้มากๆใกล้โรงเรียนก็มีร้านอาหารแล้วก็ติดกับโรงเรียนเนี่ยก็จะมีเฟรดเมเยอร์ซึ่งเฟรดเมเยอร์เนี่ยก็เป็นร้านที่แบบขายทุกอย่างอะคะ่ะมีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขายทุกอย่างเลยโอเคแสดงว่าแถวโรงเรียนก็ไม่ได้ก็มีอะไรให้พอจับใจใช้สอยแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าแบบไปพวกพวกแฟรนไชส์ไอพวกแบรนด์เนมพวกอะไรต่างก็เข้าไปในเมืองได้ไม่ยากใช่ค่ะก็ไปสยาเทินแต่ถ้าอยากช็อปจริงๆเนี่ยแนะนําให้ไปเบลวิลซึ่งเบลวิลก็ไม่ไกลมาจากบูเลียนค่ะโอเคได้ค่ะนิดนึงตะกี้หนูพูดเรื่องโฮสอันนี้ก็คือโฮสจัดหาอ่าโดยโรงเรียนโรงเรียนจัดหาครับอ่าแล้วจากบ้านโฮสไปโรงเรียนโรงเรียนกลับบ้านอย่างเงี้ยหนูเดินทางยังไงคะนานไหมอ๋อก็คือแป้งนะคะไปโรงเรียนกับโฮสซิสเตอร์ค่ะเพราะว่าแป้งมีโฮสซิสเตอร์สองคนเนาะครับแล้วก็บ้านโฮสต่างเนี่ยรับนักเรียนต่างชาติคนอื่นด้วยคือโฮสซิสเตอร์ก็จะขับรถค่ะเพราะว่าคนที่นี่ขับรถนั่นแหละอายุสิบหกเนาะพอเราเรียนเกรดสิบแปดเกรดสิบสองอย่างเงี้ยเขาก็จะขับได้กันหมดละเพราะฉะนั้นตอนเช้าก็คือตื่นมาแล้วก็เหมือนแบบแล้วก็จะแบ่งกันอาบน้ำว่าคนนี้อาบก่อนอาบหลังกินข้าวแล้วก็นัดเวลาว่าเนี่ยเธอจะต้องเสร็จกี่โมงนะแล้วก็จะขับรถไปโรงเรียนด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะตอนซึ่งตอนไปกลับตอนกลับจากบ้านกลับถึงบ้านเนี่ยโฮสก็จะโฮสซิสเตอร์ก็จะขับมาสองเหมือนกันยกเว้นว่าวันไหนที่แต่ละคนมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเราก็จะกลับบ้านไม่พร้อมกันค่ะอืมทีนี้กลับบ้านไม่พร้อมกันเราก็กลับเองถูกไหมกลับบ้านไม่พร้อมกันอย่างของแป้งเนี่ยโฮสแฟมิลี่ก็คือจะพยายามมาหลับทุกครั้งหรือว่าฝากใช่ค่ะจะพยายามมาหลับเราทุกครั้งแต่อาจจะไม่ใช่ทุกบ้านที่เป็นแบบนี้แต่เนื่องจากวันนูอาจจะอยู่คนละเมืองด้วยส่วนหนึ่งก็ก็จะมีการบ้านแป้งเนี่ยคืออยู่เมืองติดกับบูเรียนแต่ว่าสิบห้านาทีขับรถค่ะก็จะถือว่าไม่ไกลมาแล้วด้วยความโชคดีคือโฮดัสแป้งอะค่ะทำงานติดกับโรงเรียนนะคะบางทีเขาก็จะเหมือนกับแบบแวบออกมาส่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้หนูโชคดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆก็จะกังวลเรื่องการเดินทางเนาะแต่อันนี้ก็คือเหมือนโฮสต์แดสโฮสต์มามก็ก็รับส่งเพื่อนแป้งบางคนอย่างเงี้ยก็นั่งบาดกลับบ้านบาดโรงเรียนบาดสกูบาดนะคะกลับบ้านก็จะซีเรียสอ่าโอเคได้น้องแป้งสุดท้ายและน้องแป้งอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆเผื่อว่าเป็นเป็นเหมือนข้อแนะนําในฐานะรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยสําหรับเด็กที่กําลังตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปแล้วถ้าไปแล้วกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องแป้งลองแนะนํานิดนึงนะครับอ๋อได้ค่ะคือเหมือนตอนแรกแป้งเนี่ยย้ายมาจากอัลบามาเนาะมันก็มีหลายอย่างที่แป้งแบบอุ้ยเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเพราะว่าแบบวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยจากแบบวอชิงตันกับอัลบามามันก็เหมือนกันเนาะคนก็แบบคิดไม่เหมือนกันละอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแป้งก็จะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวแบบที่แป้งคิดอะคะ่ะตอนที่แป้งไปถึงแล้วมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่แป้งคิดเพื่อนๆก็แต่หลายคนก็เหมือนเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับเราเหมือนบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้มาคุยกับเราโดยตรงอะไรแบบนี้แต่คือทุกคนก็แบบเฟรนลี่มากๆค่ะเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับเราบางทีเราก็อาจจะต้องแบบไปคุยกับเขาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องการเรียนเนี่ยก็แป้งคิดว่ามันก็ไม่ได้ไม่ถึงกับปรับตัวยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องพยายามนิดนึงเพราะว่าแบบอย่างบางคนอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าภาษาเป็นอุปสรรคหรือว่าอะไรเงี้ยแป้งคิดว่าแบบว่าเราได้พูดเราได้ใช้ทุกวันอะเรายิ่งไปอยู่ตรงนั้นอะแป้งว่ามันไม่ยากเกินทําได้ค่ะโอเคเยี่ยมมากโอเควันนี้ดีใจมากเลยได้ได,ได้ได้คุยกับน้องแป้งเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญที่เวลามาอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนก็คือความรู้สึกของเด็กที่ไปเรียนจริงๆโดยเฉพาะอย่างน้องแป้งเนี่ยประสบความสําเร็จเข้ามหาวิทยาลัยยูทาห์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยดังนะครับแล้วก็มีความสุขในการที่ใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดีด้วยยังไงวันนี้พี่เบสขอบคุณน้องแป้งมากเลยเนาะที่เข้ามาร่วมให้ข้อมูลนะครับกับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ปกครองน
our state is called Washington, uh, just near Canada. So Peng also described transportation. We are five minutes from the international airport and five minutes by car from downtown urban Seattle center, three hours drive from Vancouver, Canada in the north. A uh, direct flight to London is 10 hours. And then a direct flight coming in from Tokyo is about nine hours. So you can see the view of our city. It's a beautiful blue sky in the summer with this landmark. It's very notable um, downtown architectural um, historic um, landmark. And then you can also see the mountain that's called Mount Rainier and it's also very uh, well known. So those are the two primary things that are visible in the city. So the first one is called the Space Needle and it was built um, in the 60s for the World's Fair. So the space exploration was really popular. So that's I think why they selected that design. Other things to see in the city downtown include the uh, farmer's market. It's an area of shops and um, produce, meaning vegetables and fruit and fish, um, all types of fresh items for sale. Lots of tourists visit this area. Then you also have museums um, in the city center. The first Starbucks, coffee shop is also located at Pike Place and there's always a line to get inside for a cup of coffee at the first shop. So Seattle is known for its um, professional sports. We have American football, it's called the Seahawks, and then we have baseball and also football for soccer. So People really enjoy the outdoors. There's Mount Rainier and it's a national park. So people come from around the world to hike and visit and tour this park. Also, we are surrounded by water. So you see a lot of uh, ferries and other uh, boat and shipping traffic on, on the waterfront. And then a lot of farms and agriculture in our area as well. So Vancouver, Canada is three hours north by car, and it's a popular destination for visitors to the city. Many students, uh, parents come in for a visit and they can go for a drive uh, by car or by tour bus up to Vancouver. There's a lot of British influence um, because the just the history involves um, Great Britain and England as far as the government. So it's a really wonderful visit. You can see the temperature in the summer is about 23 degrees. It's not too hot. Um, people enjoy the beach and other games, um, enjoying the outdoors, playing volleyball or getting a suntan. You can also go to the mountains, um, ride a tram to go to the top and do some hiking and see waterfalls. And as I said, water, water everywhere. Boating and riding bikes along the water is very popular. We are a four season state, meaning we have our summer, but also winter and students can enjoy snow and Christmas lights and shopping. Um, this is a little German town that's a day trip from the city. So it's fun for students who live in Southeast Asia, for example, to experience snow. We are known for our Fortune 500 companies. Um, some of these are started in Seattle and headquartered here. Boeing, Microsoft, and Amazon. Google is also based here, although their primary location is uh, California. And Expedia is a travel company that was started in Seattle area. Kennedy Catholic is yes, known. I'm sorry. May I interrupt you? Uh, yes. May I summarize in Thai? Uh, so that about, about Seattle, and then you yes. can start talking about the school. Right? Thank you. Please. Uh, so, what Dennis said, is that it's about 
ตัวเมืองตัว surrounding area ต่างๆนะครับซึ่งโรงเรียน Kennedy Catholic High เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองบิลเลียนนะจริงๆแล้วแล้วก็ห่างจากที่ซีแอตเทิลประมาณสัก15นาทีโดยการขับรถนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่จะเข้าเมืองซีแอตเทิลเนี่ยอย่างที่น้องแป้งเล่าให้ฟังนะครับก็สามารถเข้าไปได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามันมี public transport คล้าย BTS บ้านเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้ไม่ยากเลยนะครับประมาณสัก 30-40 นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวตัวเมืองตัวโรงเรียนเนี่ยจะห่างจากแอร์พอร์ตเนี่ยประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในลักษณะของเมืองเซียโตเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่มีความเป็นซิตี้เนาะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง University of Washington แล้วก็อย่างซิกเนเจอร์ที่คนคนรู้จักสำหรับเมืองนี้ก็จะเป็นเรื่องของภูเขาเมาเวเนียนะครับแล้วก็จะมีตึกที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองก็คือ Space Needle ซึ่งจะเป็นที่จัด e x h i b i t i o n ต่างๆนะครับนอกจากนั้น p i p e Place Farmer Market ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าเวลานักท่องเที่ยวไปก็จะต้องไปที่นี่นะครับเซียโตเนี่ยเป็นเมืองที่มีประชากรที่หลากหลายนะครับโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนเอเชียอย่างเรานะครับคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยไม่ได้ยากมากโดยเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆนะครับแล้วก็นอกจากความเป็นเมืองแล้วก็ยังมีกิจกรรมเอาท์ดอร์ให้ให้ให้ได้ทํากันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงของซัมเมอร์หรือว่าช่วงของวินเทอร์ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของซียโตเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ฤดูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ,อมีกิจกรรมในทุกรูปแบบนะครับนอกจากนั้นในส่วนของกีฬาก็จะมีทั้งทีมอเมริกันฟุตบอลอย่างซีฮอคส์นะครับรวมถึงทีมเบสบอลแล้วก็ทีมฟุตบอลหรือซอกเกอร์ที่อเมริกันเรียกกันนะครับสำหรับสภาพอากาศเนี่ยอยู่อยู่ตั้งแต่ประมาณ4องศานะครับถึง23องศาในช่วงของซัมเมอร์นะครับแล้วก็มีหิมะด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยจริงๆซีแอตเทิเนี่ยเป็นมีชื่อเสียงอย่างมากในการเป็นโฮสต์เฮดคอร์เดอร์ของบริษัทชั้นนําในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงมีบริษัทต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Boeing Microsoft นะครับแล้วก็อย่าง Google Amazon เนี่ยรวมถึง Expedia ด้วยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของร้านกาแฟที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือ Starbucks นะครับสาขาแรกอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลนี่เองนะครับ Alright back to you Dennis Thank you very much Seth That's a lot of information You're doing great Kennedy Catholic was started in 1966, and that is um, in honor of John F. Kennedy, who died, and they built the school and honored his memory. Students can earn college credits in many courses at our school. That's one of the key things that we're known for, and we have. Many many activities and sports teams for students to enjoy. We have about. 725 USA students and about 70 international students. So it's about 10% is our international uh, student body, and that's a good cap. It is a good balance for the domestic USA students as well as the international students. So we have a beautiful facility. We have new science labs, a new athletic field. And new computer labs. So everything that new costs money, and our school has invested so much to just have quality facilities for excellent learning at our campus. So college level coursework is really important for high school students in America. Um, students are able to earn what is called dual credit, meaning. Coursework that helps them complete their high school diploma certificate, but also simultaneously at the same time they can earn college credit through the Advanced Placement Program. This is a well-known program across the USA, and our teachers are instructing this particular Advanced Placement curriculum. So it's high-level coursework, usually for the Uh, third and fourth year students, the 11th and 12th grade students, are able to access and excel and um, push harder to complete the work that's more difficult. So they have to work hard, and the information is coming very quickly. So they're studying quite a bit to manage uh, the workload and also to take um, the exams. So, a variety of English courses, science courses, and math courses. Those high-level uh, courses are important for university admissions as well. So, we'll talk more about how do students get ready for university 
I'll talk about the different departments we have uh, technology. Yes. Sorry, may I ask the question? Yeah. Can you go back a little bit for the previous slide, please? Absolutely. You mentioned about academic pathway to success. Is it the AP courses, right, that you mentioned? Yes, AP and then um, some University of Washington courses as well. Mm. So it's a it's another dual credit program um, because our neighbor in Seattle is the large um, public University of Washington. We offer actual coursework from that university is taught in the school and so students could choose an advanced placement english or for example a uw english and it's a little bit different system of testing at the uh, finish of the course but the idea is to offer high level uh, opportunity for reading and writing in the the english class the university of washington chemistry for example is another opportunity you can take a basic chemistry as a student in 10th or 11th grade um, but perhaps this student wants to continue in higher level science and they can have the option of a university of washington chemistry class what if they they get this kind of credits but they may go to colorado or to boston instead can these yep. credits transfer um, just like uh, to go to the uw for example. Absolutely. That's a great question. So for the University of Washington courses, students are earning um, credit for the time that they take that course. So that's how many hours of instruction. And when they finish, they receive an actual transcript. They get a transcript for the course completed from University of Washington. It shows their, their score and their grade and the credit earned that is transferable that means the student could take that credit anywhere in the usa and use that english credit towards for example university of utah or um, university of california or new york university a student could present that with their admissions to say i've already completed the basic entry english all american students at university re are required a minimum of two composition or english courses at university level. So for a basic bachelor's degree, there's two courses of English writing. So this UW 110 would satisfy one of those requirements. So that means the student is saving time and money. When they arrive at university, they're able to present those credits, they're transferable. And University of Washington is highly ranked. You can look at rankings and know that um, any school would accept those credits. Um, the other program for advanced placement is a little bit different. Students take a test and they receive a score of a three, four, or five. And depending on which university they enter, um, higher, higher ranked universities, Ivy League, UC Berkeley, UC on the West Coast, New York on the East Coast, a lot of different high ranked public institutions but also um ivy and top rank institutions are accepting advanced placement the difference would be uh, the score so there could be some universities say we will grant you that credit if you get a four or a five if you have a three we may not honor that credit because that's not a high enough score for our institution and that information is presented on the university website. So there's a lot of um, guidance and support for university admission through our advising team. And I can talk more about that too. Do you have another question, Seth, about the pathway and the um, academics? In order to confirm my understanding. Uh, so it means that normally other schools may have AP. AP is AP, which is maybe counted uh, the the credits towards the university for example but your credits are similar but you call dual credits but it means that um the classes is not high school classes but the university classes being taught at the kennedy high catholic high so the main main difference would be this kind of thing i mean it is the classes that is taught uh in the school but is from the university this is the main exactly. thing between dual credit and AP, is that correct? That is correct. It's called college in the high school. It's a state okay. recognized program. So it's not just Kennedy that has access to that. It's 
University of Washington and the, the state of Washington government has devised this program. So we have a great neighbor in University of Washington um, and our teachers have to train in that curriculum. So it is quite um, extensive and um, you know, very thorough program for teacher development and student education. All right. That is because it's a little bit long information for this one. And it, uh, let me out summarize in Thai first and then Please. we'll go back to it. Okay. So, uh, this one Kong Rong Rien, uh, Kennedy Catholic High, uh, Sanku Nepin in Pankara Hoksipo, Purpin, Honor, Nakap Hekap, Patan Tipidi, JF Kennedy, Nakap. แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีประมาณ and maybe will you get in in September intake maybe? So this year, currently, I have one Thai student, Leo, and he will be graduating. Um, and I know he plans to remain in the USA for his university education. And currently, I don't have any Thai students for August. So okay. we have a lot of um, students from Asia, but I don't have any Thai students at this point. Thank you, Dennis. So, now, this is a little bit of 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 a little เอ่อโดยปกติเนี่ยที่อเมริกันจะมีในส่วนของหลักสูตร AP นะครับซึ่งโรงเรียนก็มีนําเสนอด้วยแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีนําเสนอมากกว่านั้นก็คือเค้าเรียกว่า dual credit นะครับ credit จริงๆแล้วสั่งรายละเอียดคล้ายๆกับของเอ่อคล้าย AP ก็คือเรียนจบที่โรงเรียนเพื่อที่จะได้วุฒิเพื่อจบ high school diploma ด้วยได้ credit ตรงนั้นด้วยแล้ว credit ตรงเนี้ยนําไปใช้อ่าในการ transfer เข้ามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในการ transfer ไม่ใช่เข้ามหาวิทยาลัยนะในการ transfer ในการเรียนในมหาวิทยาลัยสมมุติมหาวิทยาลัยต้องการ 80 หน่วยกิจแต่เราเรียนตัวนี้มาแล้วเนี่ยประมาณ 3 ถึง 5 หน่วยกิจมันก็จะ high school diploma แล้วก็จบในส่วนของ undergrad diploma ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าข้อแตกต่างของ dual credit กับ AP ก็คือที่โรงเรียนเนี้ยมันจะมี special program นะครับคือ dual credit ก็คือเป็นคลาสเรียนที่ใช้สอนในมหาวิทยาลัยแต่เอามาสอนที่ AP เนี่ยเป็นคลาสเรียนของ high school นะแต่ของ dual credit เนี่ยเป็นคลาสเรียนของมหาวิทยาลัยแต่เอานํามาสอนในโรงเรียนที่แคนาดาเอ้ยแคนาดาแคทอลิกไฮแล้วก็ได้เครดิตทั้งสอง
business courses include economics, accounting, business law, math for business and statistics. Social science could include history, world history, anthropology, government, public policy, social justice, and economics. These are all course top topics, course headings um, for selection. Science includes biology, chemistry, and physics. Those are the three top subjects, but students in 11th or 12th grade can advance to, as I had described, University of Washington chemistry, advanced placement, physics, anatomy and physiology, or for students who might want to learn a little bit more about health sciences, and then biotechnology as another advanced chemistry class. Fine arts includes drawing, painting, sculpture, stained glass. These are hands-on um, courses and you can see students in this picture are being able to work with their hands and create. Um, then digital arts can also fall under the fine arts for, as I said, web design, digital photography, working with different media and video production. Music and performing arts is popular in American high school. Students can take um, a band class with drums, horns, woodwind instruments. Then you have orchestra, which is string instruments. There's also vocal instruction for students to sing in a choir. And then drama and theater production on stage, how to act and sing and dance in an ensemble um, is a very, very fun program. Seth, do you want to talk about the curriculum before I move ahead into activities? Uh, maybe you can move on. I can summarize just one time. Thank you That's very fine. much. Thank you. So students in American high school enjoy clubs and sports. So we have more than 60 clubs that students can join. Here's a list of just a few. These clubs meet after school and it's by interest level. Students can choose which, which program they'd like to try and um, get involved in. So art, cheerleading, dance. DECA is a business club. It's an international business club. It's very popular digital photography, hiking, uh, baseball, that's not the team sport, but more or basketball, excuse me, intramural basketball is more of a recreation basketball, um, not an organized team um, athletic program. Math team, robotics is taught during the day, but robotics is also, also offered as an after school activity and science club for those students who just love science and want to do more after school. We have 13 sports for boys and 13 sports for girls. These occur at three different seasons of the school year. So in August, for example, when school begins, we have boys American football. That's the season that football begins. Um, girls swimming and diving begins in August, but the boys swimming and diving is a winter sport. Right now we're in the spring season and um, boys soccer has just begun and we're starting in, into the competition period. So a variety of sports um, by gender, boys play against other boys teams and girls play against other girls teams. We are known for our sports. We are a medium sized school with 800, but our sports teams play against the big public high schools. So that says a lot about our coaching staff and our athletes. They're quite competitive and very, very successful. So um, we have our girls tennis and boys baseball, for example. And this is one of our international students who's on the top um, baseball team. And in girls tennis this year, we had two international students who were able to play at the top level. So that's a lot of growth and development for these students to be able to join sports with their American peers. So another area in school is ministry. We are a Catholic school, but students are not required to be of Catholic faith or, or Western Christian faith at all. It's about 50% of the students indicate 
um, that they have some faith upbringing as they enter the school. Students are taking courses in theology, which is the study of God, Christian lifestyles, social teaching, religions of the world, social justice and public policy. That's really, really popular these days. We see a lot of things in the media about equality and justice um, and inclusion and what is fair for, for all, all people, men and women and different races. So community service is also important. Students are working on different service projects throughout the year, depending on their grade level. And then there's a presentation when students get to their final 12th grade year, they're doing a presentation about what they learned from all of their service experiences over their time in high school. And it's really a wonderful time to listen to the growth and the development that um, has occurred from students serving others, um, maybe who are less fortunate and going outside of the school and going outside of themselves to be with others who need help. So part of that conversation includes leadership, growing up, growing older, and um, growing into a community member helps the student to become a leader, a leader with their peers, with their friends in their grade, but also taking leadership positions in other events going on in the school, helping to organize clubs and activities, um, the older students helping the younger students to um, acclimate and get, um, get acquainted and get adjusted. So um, a lot of growth is happening in high school. So we call it extraordinary experiences. We take our students out um, for field trips too, just our international program offers outings, excursions, field trips to go and play, to go see a professional sports team, um, maybe baseball or soccer or football, to go play at an amusement park and just enjoy the rides and the laughter and the fun activities uh, with young people. So having a balance is really critical and having fun and having friendships is very, very important for the students. We want them to be happy and we want them to feel like they're a part of the community. And Peng spoke really well of our school and you can see she was very, very active. She's a great student um, and she went on field trips and she went to dances and events and she joined um, a performance team uh, this is her with our flag team. And then all of these things helped her to grow so that when she graduated, she felt confident to go to university with all of these other young adults. And she tried um, for the cheer team and the dance team. And you can see just what a wonderful young woman she's growing up to be. And we're very proud of her and we're very um, just honored that she chose our school and just became such an active part of our student body. So thank you, students Dan Dennis. May yes. I stop you? I'm sorry. Yes. May I Please. summarize the entire little bit? One one quick question before that. Uh, you mentioned about theology kind of Bible classes. Is it a yes. mandatory for every one? Um, maybe they have to study one credit for one academic year. Is that correct? Yes, we have seven uh, periods uh, in the seven. school day. So students take seven classes and one of those is from that theology department and okay. it varies by grade. So we have very um, basic level introduction where we have international students with a specific teacher who is gearing the, the curriculum and the subject matter to a student maybe who's had no introduction at all previously. So we've really tried to tailor it according to the need and according to the interest. And then as the students advance and get older, the theology, as I said, is broader. Uh, for example, social justice, uh, world religions is more of a survey of a lot of religions um, in the world and having good discussions about that. But yes, there is one um, class daily on the theology subject. Sure. Thank you so much. Alright. Yeah. So, uh, 
แล้วก็ Science นะครับแต่อาจจะมีเพิ่มเติมในสาขาวิชาอื่นๆที่ใกล้เคียงจริงๆคลาสเขาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีคลาสเรียนอย่าง r o b o t i c นะครับ CAT Digital Academy อะไรพวกนี้นะครับในส่วนของ Arts ก็เป็นพวก Painting Sculpture Digital Art อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ Business ก็จะมีทั้ง Econ ก็คือเศรษฐศาสตร์นะครับบัญชีนะครับ Business Law นะครับในส่วนของ Science นอกเหนือจากฟิสิกส์เคมีชีวะก็จะมีในส่วนของ Biotech นะครับแล้วก็อนาโตมีนะครับสำหรับน้องๆที่จะเรียนหมอในส่วนของดนตรีก็จะมีครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแบนด์มิวสิกเทเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนทั้งตอบโจทย์ในทุกๆรูปแบบนะครับทุกๆโรงเรียนเนี่ยที่อเมริกาส่วนใหญ่จะไม่ได้มีสเปซิฟิกว่าจะเน้นด้านนู้นด้านนี้โดยเฉพาะนะครับมันขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนแล้วก็จะเรียนลึกลงไปก็คือเพิ่มจํานวนวิชาเรียนเพิ่มขึ้นไปในส่วนของวิชาเลือกนะครับในส่วนของคลับนะครับจะเป็นลักษณะของ after school activities นะครับก็ไล่เป็นไม่ว่าจะเป็น cooking photo b a s k e t b a l นะครับอันดับสเดียวมันจะมี2ส่วนก็คือเป็นส่วนของทีมกีฬากับส่วนที่เป็น activities นะครับแล้วก็มีส่วนของไม่ว่าจะเป็น science math club robotics ต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนของกีฬาเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงนะในส่วนของเบสบอลนะครับของเด็กผู้ชายส่วนเด็กผู้หญิงก็จะเป็น tennis นะครับแต่ว่ากีฬาเนี่ยจะมีหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟซ็อกเกอร์สวิมมิ่งวอลเลย์บอลมีทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยเป็นแค่มีเดียมไซส์นะไซส์ประมาณ 700-800 คนเนี่ยแต่ก็เป็นทีมเป็นโรงเรียนที่มีทีมกีฬาที่เก่งนะครับสามารถที่จะไปแข่งกับพับบิกสกูลใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็เขาได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาในส่วนของศาสนาหรือพวกเทโอโลจีหรือไบเบิลเนี่ยซึ่งเนื่องจากโรงเรียนที่เป็นคาทอลิกสกูลหรือว่าคริสเตียนสกูลเนี่ยก็จะมีในส่วนของวิชาเรียนที่เป็นวิชาบังคับหนึ่งตัวนะครับต่อปีการศึกษาคือจะต้องเรียนวิชาเหล่านี้แต่ว่าวิชาเหล่านี้จะเป็นการเรียนเพื่อเปิดมุมมองนะครับแล้วก็ให้เข้าใจในส่วนของความคิดที่หลากหลายมากกว่าที่จะเป็นการโน้มน้าวให้เปลี่ยนศาสนาซึ่งจะไม่ใช่ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเค back to you Dennis okay great thank you you're doing great you're learning so much about our school and I appreciate your thorough complete description so Um, students are balancing their academics, their student life, their activities and sports, and social time with friends. And the the goal, of course, is to advance, graduate, finish, and earn the diploma, and move on to U.S. university. So you can see there's a lot of top schools, well-known schools here. Students move on to a variety of places across the U.S.A. And so we help our students to prepare. Um, that means a lot of instruction in how to apply to university. So we really customize uh, to support each student individually to know what their plans are, what they ha have interest in studying for the future, what their dreams are, what is their budget financially, and we research these schools along with the student. And offer workshops and training beginning in third year. So the third year of high school is really critical. Students are doing a lot of preparation. They're visiting schools. We have universities coming to our campus to give different presentations uh, so that students can prepare. Um, there's a lot of instruction on how to write an essay. Um, your college essay is really important because these schools get thousands of applicants. So, how do we train our high school students to uh, stand out? How do they tell a good story about their high school experience that makes them a, a good candidate for selection at these universities? So, of course, grade point average 4.0 is your top score, and some of those schools are looking for that because all of the students are. Successful and they're competing with so many others who are applying. So we look at all of that. If a student doesn't have top grades, we can say, "Yeah, we we encourage you to apply," but we want to also be realistic for the um, just the data for admissions that is reported, and so we can share that with a student to help them learn. You can choose a top school, but we also recommend you're applying to other universities as well. And so we give lots of guidance for that. Many students enjoy living in Seattle; it becomes a home to them, and they 
choose to remain in the state. So University of Washington, Seattle, Washington State is another large public institution. It's about five mile, five hour drive east of the mountains on the far east of the state next to the state of Idaho. And then Seattle University is near University of Washington, but it's a smaller private school um, located in the center of downtown Seattle. So I'm presenting our standard tuition. This is information that's on our website. So I don't wanna take a lot of time we can direct um, your audience to look at the Kennedy Catholic website and all of these areas of service are included in the tuition. So school bus transportation, health insurance, which is very expensive in the USA. It's required to carry health insurance to be an F1 student. Um, other fees for the campus, housing, graduation, school trips, other materials, the college support and application service, all of that's provided as part of the tuition. Textbooks are also provided as a, a library program for the students and they can go to all of the activities. Housing is also included with that tuition rate that's listed on our website. The cost is the same whether a student chooses homestay or dormitory. So we have a boys dorm and we have girls or boys in homestay. So this is an example of one of the homes with students having a family meal, preparing food together in the kitchen and then working in their own private bedroom. Every student has a private room unless they request to have a roommate or um, you know a friend but typically all the hosts are required to have a single room and the dormitory as well it's not a shared um, bedroom it's single rooms and every room has um, a desk for study there's also common areas in the dorm for playing games watching tv and then food service is offered. So the dining service is professionally provided. We have a chef who all of the boys know in the dormitory. Her name is Grace and she's worked with them for years. And so they can give Grace, the chef, a special request. Um, if there's a special occasion, birthdays or special holidays, for special meals for, for example, the Lunar New Year holiday, she is very, very um, just happy to prepare. If there's vegetarian meals requested, there's always that opportunity to request a specially made meal. So students are having breakfast in the dorm, but they can also go to have breakfast at the school. We have a school cafeteria uh, where students can take breakfast early in the morning in the school building and then they have lunch. The dormitory boys would have lunch during the school day, during the week, and then on weekends, um, they have fresh meals provided for them on Saturday and Sundays in the dorm. So our school year begins- uh, Dennis, can I interrupt you? I'm sorry. Um, so that is one thing you mentioned about the food. So it means that breakfast, they, they're gonna have in the dorm, right? The boys or yeah, at the can, school. Yeah, Either. they have a choice. They have a choice. Have so choice. there's- Hot foods, um, you know, eggs and bacon, pork, that's a typical pork sausage, um, cereal with cold milk, uh, muffins, bread, sweet breads, there's different, different uh, preferences for students. So some students don't, don't like to eat. I met with a boy this morning, he's grade 10 and he said, no, I don't. I wake up at 7.30 and I wanna to go to school. I don't wanna take time to eat, but we always have snacks. So there's a snack, um, different nutritious, healthy snacks that they can take with them. Apples, carrots, crunchy snacks, nuts, granola bars, breakfast bar. So they can put that in their backpack if they feel like they just wanna to get to class or get to the library before school starts. Lunch Definitely. is really, 
lunches will be hot lunches anyway. So there's both. We have both hot and cold in the cafeteria. So some students like a cold salad. So that's refrigerated choices, um, fresh fruit, fresh vegetable choices, and then sandwiches is really popular part of the American diet. Um, students eat sandwiches. And then hot food. So there might be typical pizza. A lot of American kids like pizza and French fries.、Um, but there's other meals like a hot pasta or a rice.、Um, so a variety of、um, nice hot items for the lunch day,、uh, midday、okay. meal as well. So it means that uh, uh, if for the boys they、uh, have hot breakfast, hot lunches, and hot dinner as well. So all three meals. How about、exactly. the girls who who you stay with the host family? I understand that breakfast will be with the host family and dinner, of course, with the host family. And how about lunches? Do they have to pay by themselves, or they can eat with the the other students as the boarders?、So、the the housing cost includes food and transportation and the lodging. So that fee that's paid out. For homestay includes meals, so it's breakfast, lunch, and dinner. So there's a good example. If a student wants to have a hot breakfast,、um, they could wake up in the morning. They would need to give themselves extra time if they're cooking anything, right? And they'd need to coordinate with the host family schedule. So a lot of、uh, host parents are working, and so they're they're on a morning schedule, so they can. Have a few options, maybe to prepare something in the evening that's heated,、um, either on the stove top or in a microwave before the student leaves for school. Many times, the parent is driving the student to school, so it really depends on the schedule. Most of our homestays are located fifteen、um, to twenty minutes from the school, so they're driving. We also have school bus transportation, so many of the homes. Are taking the student to the school bus stop. It's not a city bus that they're getting on. They're getting on the Kennedy Catholic school bus in the morning at a particular location. So perhaps the host is driving the student to the school bus, and then the student is riding to school, and they have to allow for that extra transportation time because they're not living at the campus like the boys in the dormitory are able to do. So it depends on preference and what works for that student and within the family home. So communication is really important, and that's something our housing manager helps with. So imagine a young person、um, arriving at the airport、um, is meeting this family. Our host、um, manager,、uh, her name is Ms. Vilai. She meets students at the airport, introduces them to their family, and then often is going to the home with them to just. Help them in that first arrival time, and then food is a really big part of American life and student and family life. So there's a lot of conversation about food, and Miss Valai is in the school building. Her office is just next to the classroom, so students can come and say hello to her if there were any concerns, any questions, any difficulty. A student could explain, you know, I'm I'm having a hard time. Talking about what I want to eat, I'm not really sure how to tell my host what I want because I'm shy, I'm nervous. So there's a lot of coaching and guidance that our host can do with this, our, our host manager can do with the student, but also with the family, just to help with that、um, arrival. So we so, have. Go ahead. Then is may I ask、uh, to confirm that for the girls. They're gonna have breakfast and dinner with the host family and lunches. The host family will prepare that for her,、uh, for the for the girls. They will not eat with the boy at the school, right? I mean, for lunches because the boys stay in the dorm, so it's all included, right? So the dorm.、So, uh, yep. Let me let me answer a little bit better. The、um, the boys are in class for the morning session, and then the lunch bell rings. And the dormitory boys go to the cafeteria, which is located in the school. It's not in the dorm during the weekday, so they're eating with all of the other students. We have 800 students, so we have two different lunch periods. So we have 400 in the cafeteria at one time, and it goes very, very quickly. They have about a 40-minute lunch period. So the dormitory boys are going to go in through the cafeteria kitchen and pick out their items, right? And they have a special card.、Um, 
that's part of their dormitory housing money that allows them to get lunch. And likewise, the girls from homestay or boys, if boys choose homestay, they have this option too. They're at the cafeteria and their host family parent is also um, providing money on that uh, meal card. So that money comes from the student's family who's paid into this program. And so um, that is provided through this um, meal card. It's a point system. And so the student has that monthly allowance essentially for lunch loaded because their, their natural parent has paid into this program. So they're able to choose whatever hot lunch or cold lunch items they would like. If they want to pack a lunch, right? If they want to take food items from the home kitchen in their host family, and they've gone shopping with their host to say, oh, I really like these snacks during my midday meal. I'd like to take these. Or there are microwaves. If a student has something they enjoy from their host parents cooking from the home and they want to carry it with them and then um, heat it, reheat it, make it warm in the microwave in the in the student cafeteria. They have that choice. So there's a variety of options for students for their lunch time. Okay, all right. Thank you so much. เดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงนะครับเป็นเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับโรงเรียนเนี่ยก็จะมีในส่วนของ college prep นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็ก grade 11ที่จะต้องเตรียมตัวนะครับก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็น prep preparation ในเรื่องของ essay interview หรือว่า university tour ต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับเด็กที่จบจากโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำได้ไม่ว่าจะเป็น NYU Purdue หรือว่า Berkeley หรือก็ Duke หรือว่าจริงๆมันมีอีกหลายอยู่นะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับรวมถึง u d a p เองนะครับ Washington State U แล้วก็ Seattle U ซึ่งเป็น private university ของทางที่ที่อยู่ในเมือง Seattle นะครับในส่วนของหอพักที่พักนะครับเด็กผู้ชายจะมีออปชันนะครับว่าจะอยู่หอพักโรงเรียนหรือว่าจะอยู่กับกับโฮสต์ฟาร์มลีนะครับซึ่งโรงเรียนเป็นคนจัดหาโฮสต์นะครับในขณะที่เด็กผู้หญิงก็จะอยู่กับโฮสต์ฟาร์มลีเท่านั้นนะครับจะไม่มีหอพักเนาะในส่วนของอาหารเนี่ยก็สําหรับเด็กหอพักเนี่ยก็คือเด็กผู้ชายก็จะอาหารเช้ากลางวันเย็นโรงเรียนก็จะเตรียมให้นะครับส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยอาหารเช้ากับเย็นเนี่ยกินกับโฮสต์อยู่แล้วนะครับส่วนกลางวันเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของคาร์ดเนี่ยที่สามารถที่จะมาซื้อลันชิสที่โรงเรียนได้นะครับหรือว่าอาจจะเตรียมอาหารที่เป็นลันชิสจากที่ที่บ้านเป็นแพ็คลันช์มาก็ได้นะครับก็ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับในส่วนของอการเดินทางนะครับเดินทางก็สําหรับเด็กผู้หญิงเนี่ยทางโฮสต์อาจจะรับส่งหรือว่าอาจจะนั่งสกูบัสที่เป็นเยลโลบัสเหมือนในหนังเนาะก็ประมาณนี้นะครับโอเค back to you thank you So I wanted to describe quickly our school schedule. We start in mid-August, and we have an orientation program for international students. It's a welcome program. So, for example, this year, our orientation begins on August 16th, and that's about a week prior to the other students arriving at school. Um, all of the students, the entire school, has a welcome program just before the first day of school, and we usually start our School day in August, usually by the third week. So a lot of fun welcome back activities for kids uh, returning after their summer break. We also accept students in January, and that's called second term or second semester, and that's usually the second week of January after the New Year's holiday. So. Usually, for August start, we have priority application for first consideration is by February 15th, and then we can accept students as early as March. So we have already secured our class for starting in August, but we are accepting a few more applications for the coming school year. We're we're almost complete, but we are still accepting a few students through the month of May. Um, it takes quite a bit of time to get through the application and the enrollment process, so we try to give students plenty of time to finish and then go to the embassy for their visa interview. In January, we usually have about 10 students that could apply, and we prioritize applications. For 
September for the coming um, semester in January. And then the acceptances are going out starting in November. And then by December, everyone should be preparing for arrival in January. So we're typically looking for students ages 14 through 17. We do make exceptions. If a student is 13, um, we would just look that their birthday is coming up soon. We have had some 13 year olds to start in the fall. And we have had students come who are age 18 or 19. Um, but that means they would graduate, they would finish at age 20 if they're age 19, um, if they were starting. So we have to really manage that because that's a, that's a lot of difference in age between age 13 and age 20. So the average age is 14 to 17. Uh, we look for transcripts, meaning academic reports and descriptors, grades and scores for three years prior. Um, so if a student is starting for ninth grade, we're looking at middle school, junior high, sixth, seventh and eighth grade um, reports just to know that the student is making progress. Uh, we look for students who are open-minded, willing to learn new culture and customs. Maybe they have special interest in sports or hobby or music and look for ways that we can um, welcome the student and help them to find a, a place to belong and connect with. That's why we ask those questions in the application. And then students of all faiths are welcome. As I said, only about 50% indicate that they've had a Catholic or Christian upbringing. So it's a very welcoming and respectful space for international students. For English levels, we do not require TOEFL. There's no TOEFL exam score. These scores are presented only to get it to give you an idea of the levels for academic placement. So students who have a TOEFL 80 and above, um, that would be equivalent to a CEFR, C1 or C2, which is considered advanced English level. The other test score is IELTS 6.0 and above. You have um, higher level coursework that a student could access. So a student who's in a C1 or C2 level, we think that they could achieve and be successful in that 11th and 12th grade high level dual credit college pathway program. If a student is a high intermediate, meaning a B2, CEFR, TOEFL 70 or IELTS 5.5 minimum, that means a student will be placed into regular academic courses, going to classes in math and English and science with their American friends. If a student is lower than a B2 and is at least a B1, um, we look at a TOEFL of below 70, IELTS score of 5.0 or below. That's considered um, ESL placement. So a student's going to get support in English reading, writing, speaking and listening, more development and vocabulary, more practice sessions with their instructor and with their um, other international students in their class. So that can be taken for a semester or a full year and that is open to ninth, 10th and 11th grade students. If a student is coming in for 12th grade, we're looking at a B2 minimum um, because they would need to be in regular coursework at that grade level. Um, let's see, ESL coursework is provided for English. Uh, the theology class, as I said, it's very introductory basic level for theology instruction for um, an international student who's an intermediate level. We don't have space or support for a student who's a novice or A1 or 2. So if a student is just beginning in their English um, proficiency level, we're going to recommend something intensive um, before they would arrive at school. We do offer something um, of a practice test. So on our website, Seth, I can share that with you directly or I can share my screen. It's um, accessible via the website and students can take about 20 to 30 minutes to get a general idea of what their English level is. So we invite students to try and take a picture. Um, I don't really see the score because it's a test 
uh, that's just a practice version. So they would have to take a photograph when they're done and share that if they wanted to get some feedback on their level. All right. Thank you, Dennis. Dennis, may I ask you to summarize and wrap up? Because、uh, I think it's time that we we spent already,、uh, much time already. So it's yeah. yeah. I think it's、Absolutely. last last of your slides, maybe this one. Yeah, this this is really the last, and I want to just say that we、um, offer a variety of opportunities at Kennedy Catholic. We have high level coursework, college level coursework that can be a, a dual program. We offer. A great support team, myself and my three other full-time team、um, of international education staff, to take care of ten percent of the student body. That's pretty remarkable.、Um, so we're just helping customize、um, course selection and college admission advising and social and emotional adjustment. We just want kids to be happy and adjusted, and we're watching. Um, and reporting back home to the natural parent, how is the student doing? So our team、um, involvement with our students and getting to know them and taking them out to activities is really critical and、um, important part of the, the the program that students are getting here. And then of course, fun things like sports activities, clubs. Leadership programs and retreats and field trips. So all of these things help a student balance their life, and it helps them to be successful, and it helps them graduate. So if a student is successful, then we know we've been successful. So I want to thank you for、um, the opportunity to share about Kennedy Catholic. And if there's any other questions, I'm available. Thank you, Dennis.、Uh, let me summarize in Thai first. สำหรับการเรียนของเรียนนะครับแบ่งเป็น2องซีเมสเตอร์นะครับซีเมสเตอร์แรกจะเป็นช่วงของมิดออกัสนะครับจนถึงเดือนมกราแล้วก็ช่วงกลางเดือนมกราจนถึงประมาณมิจูนนะครับเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเปิดรับ2อินเทกนะครับแต่อินเทกหลักก็จะเป็นในช่วงของเซปเทมเบอร์ก็คือเดือนกันยายนนะครับสำหรับการสมัครเข้าเรียนนะหลักๆเขาก็ดูในส่วนของ transcript แล้วก็มีการ interview นะครับแล้วก็อาจจะมีการเขียนเอเซย์ด้วยนะครับเปิดรับตั้งแต่เกรดเก้าขึ้นไปนะครับสําหรับการเพลสเด็กนะครับเขาจะมีแบ่งออกเป็น3ามเลเวลตามภาษาอังกฤษนะครับก็คือในส่วนของโทเฟลนะคร่าวๆนะครับโทเฟลแปดสิขึ้นไปเนี่ยเขาจะเด็กๆจะสามารถถูกเพลสเข้าไปในส่วนของเอลิทโปรแกรมนะครับก็คือจะสามารถที่จะเลือกเรียนในส่วนของ AP Class รวมถึง Dual Credit Class ได้นะครับแต่ว่าถ้าได้โทเฟลหรือไอโทเฟลประมาณ70 i o ประมาณ 5.5 เนี่ยเด็กๆก็จะเรียนใน academic ที่เป็นเป็นเป็น normal program นะครับแต่ถ้าเกิดได้ต่ำกว่านะครับอยู่ประมาณ70หรือ 5.0 i o เนี่ยก็จะต้องเรียน ESL เสริมเข้าไปด้วยนะครับก็จะสามารถที่จะแบ่ง level ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเคนเนดีแคทอลิกไฮนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับเด็กไทยนะครับด้วยเรื่องของโลเคชันด้วยเรื่องของคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์มีหลากหลายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซัพพอร์ตของทางโรงเรียนรวมถึงออปชันที่มีให้เลือกโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนาะที่จะเลือกอยู่หอพักอยู่กับโฮสต์ได้แต่เด็กผู้หญิงก็จะอยู่กับโฮสต์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโลโฮสต์ก็จะเป็นที่ทางโรงเรียนจัดหาให้นะครับนั้นผมพี่เบสคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนที่เหมาะสมกับเด็กไทยแล้วโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันเนี่ยในปีการศึกษานะยังไม่มีเด็กไทยนะซึ่งปกติเขามีเด็กไทยก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับโอเคมีมีคําถามไหมครับไม่ตอนนี้ไม่มีคำถามดันนิสไอฟิงวีวีฮัฟทูฟินิชไรท์นาวแต่ถ้าอีกมีคำถามอะไรก็ให้เราทราบได้ผ่านอีเมลและผมอยากจะขอบคุณคุณมากมากที่คุณสมัครให้พวกเราได้เข้ามาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ของแบงค์ที่ได้มาร่วมงานกัน Thank you very much. I see you next time. Thank you. Bye bye. Take care. Bye bye. สำหรับเอพิโซดถัดไปนะครับเราจะไปพบกับอีกหนึ่งโรงเรียนอเมริกันเนาะก็เป็นหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดนะครับแห่งหนึ่งในเท็กซัสนะครับโรงเรียนชื่อ The Brook Hill School นะครับเราจะพบกับคุณ Hillary นะครับซึ่งเป็น Associate Director ที่เป็นเกี่ยวกับดูแลเรื่องของ Admission สำหรับเด็กนักเรียนที่เป็นบอดี้นะครับก็เราจะมาพบกันนะครับวันอังคารที่29มีนาเนาะ
อาจจะดึกนิดนึงประมาณ2ทุ่มนะครับเพราะว่าเวลาที่อเมริกาอาจจะค่อนข้างเลทหน่อยนะครับอาจจะแตกต่างจากบ้านเรานะครับสำหรับวันนี้เราใช้เวลากันไปพอสมควรเลยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่ให้ให้ความสนใจในการติดตามนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเลือกโรงเรียนไหนหรือว่ายังไงเนี่ยอยากให้พี่เบสช่วยวางแผนให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เจนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ